অ্যারাউন্ড বিশ হাজার টাকার ফোন খুঁজতে গেলে মার্কেটে হাতে গোনা কয়েকটা ফোন থাকে তার মধ্যে শাওমি রেডমি নোট সিরিজটা একটি এবং রেডমি নোট সিরিজের যে ফোনগুলো আগে আমরা দেখেছি প্রিভিয়াসলি যেগুলো রিলিজ হয়েছে সেগুলো নানানভাবে আমাদেরকে স্যাটিসফাই করেছে কোনো কোনো সময় একটু কন্ট্রোভার্সিতেও জড়িয়েছে ফর এক্সাম্পল রেডমি নোট এট প্রো যেখানে মিডিয়া টেকের প্রসেসর ইউজ করা হয়েছিল সো এই বছরও শাওমি কিছুটা আমার কাছে কিছুটা কন্ট্রোভার্সিয়াল মনে হয়েছে তাদের নোট নাইন সিরিজ নিয়ে সো আজকে আমরা কথা বলবো শাওমি রেডমি নোট নাইন প্রো বা নোট নাইন এস নিয়ে এই দুটো ফোন একই রেডমি নোট নাইন প্রো এবং এস এটা জাস্ট রিজিওনাল ডিফারেন্স নামটা বাট সেম ডিভাইস সো তারা এবার তাদের নেমিং স্ট্র্যাটেজিতে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে সেই সাথে ফোনেও কিছু পরিবর্তন এসছে এটাকে অনেকটা আপাত দৃষ্টিতে ডাউনগ্রেড মনে হয় আবার তাদেরও কিছুটা লজিক আছে সো এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এই ফোনটি আমি খুব এক্সটেন্সিভলি ইউজ করেছি গত প্রায় পনেরো দিনের মতো সময় ধরে সো আমি আমার পুরো ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাই দা ওয়ে আপনারা যদি আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করতে চান তাহলে সকল সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে গো চেক ইট আউট বাই দা ওয়ে স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে রিও ইন্টারন্যাশনাল রিও ইন্টারন্যাশনালের শপ আছে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সে দেশের অবস্থা ভালো হলে অবশ্যই আপনারা রিও ইন্টারন্যাশনাল থেকে ঘুরে আসবেন রেডমি নোট নাইন প্রো সহ অন্যান্য যে কোনো স্মার্টফোন কিনতে আপনারা চলে যেতে পারেন তাদের শপে আমি তাদের শপে ঠিক না ফেসবুক পেজের লিঙ্ক সহ সকল ডিটেলস ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি বাই দা ওয়ে রিও ইন্টারন্যাশনালে এখন রিও স্টিকার পাওয়া যায় সো আপনারা যদি ফোনের পেছনে স্টিকার লাগাতে চান তাহলে তাদের সব থেকে ঘুরে আসতে পারেন এবং স্টিকার লাগানোর সময় যদি আমার চ্যানেলের নাম বলেন মানে সোহাগ থ্রি সিক্সটি যদি বলেন তাহলে আপনারা সকল স্টিকারে পেয়ে যাবেন ফ্ল্যাট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট সো চেক ইট আউট শুরুতেই আমরা রেডমি নোট নাইনের নেমিং স্কিম নিয়ে একটু আলোচনা করি ওয়েল রেডমি এবার রেডমি নোট নাইন প্রো বা রেডমি নোট নাইন এস এর পাশাপাশি আর একটা আপগ্রেডেড ডিভাইস লঞ্চ করেছে যেটার নাম হচ্ছে রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স ওয়েল যদিও ম্যাক্স ভার্সনের প্রো ভার্সনের চাইতে পার্থক্য খুব একটা বেশি নেই শুধুমাত্র ক্যামেরা একটু পার্থক্য আর চার্জিং স্পিডে পার্থক্য এছাড়া মোটামুটি বাকি সব সেমই আছে সো নল গেট ব্যাক টু দ্য রেডমি নোট নাইন প্রো বা রেডমি নোট নাইন এস রিভিউ ওয়েল এই ফোনটির দাম হচ্ছে বাংলাদেশে অ্যারন উনিশ হাজার টাকা আমার হাতে যে কালার ভেরিয়েন্ট আছে এটা হচ্ছে ব্লু কালার এবং এবারের রেডমি নোট নাইন প্রো এর সবচেয়ে বড় যে ডিফারেন্সটা মানে প্রিভিয়াস রেডমি নোট এইট প্রো থেকে যে চেঞ্জটা এসছে সেটা হচ্ছে এর ডিজাইনে সো পেছনে দেখতে পাচ্ছেন একদমই গ্লসি একটা ব্যাগ এটা তিনটা কালারে পাবেন আপনারা ব্ল্যাক ব্লু এবং আর একটা হোয়াইট কালারের আছে আর পেছনে প্রচণ্ড পরিমাণে গ্লসি এটাকে আপনি ইভেন মিরর হিসেবে ইউজ করতে পারবেন একদম ফেস দেখা যায় আর গ্লাসটা হচ্ছে কর্নিং গোরেলা গ্লাস ফাইভ এবং পেছনে প্রচুর পরিমাণে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরে এবং বেশ পিচ্ছিল ফোনটি এই কারণে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো ব্যাক কাভারটি ইউজ করার আর মেজর যে নোটিসেবল ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা বাম্প সো ক্যামেরা বাম্পটা মাঝখানে রাখা হয়েছে বাট ভার্টিক্যাল না দিয়ে এটাকে একটা রেক্টেঙ্গুলার শেপ দেওয়া হয়েছে যে কারণে আমার কাছে এই ডিজাইন চয়েসটা ভালো লেগেছে যদিও হালকা পাতলা একটু ক্যামেরা বাম্প আছে বাট এখনকার বেশিরভাগ ফোনে এই বাম্পটুকু থাকে সো এই হচ্ছে ডিজাইন এবং ম্যাটাল বডি এটার যে মাঝখানে স্যান্ডউইচটা মানে ভেতরে যে ফ্রেমটা সেটা হচ্ছে আপনার ম্যাটাল বডি এবং সামনের দিকেও গ্লাস আছে মানে সামনের পিছনে দুই জায়গাতে কর্নিং করে লা গ্লাস ফাইভ আর সামনে ইউজ করা হয়েছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চির একটি আইপিএস এলসিডি প্যানেল যার রেজুলেশন হচ্ছে ফুল এইচডি প্লাস এবং এটা হচ্ছে রেগুলার সিক্সটি হার্সের একটি ডিসপ্লে বাট ডিসপ্লের কোয়ালিটি একটা আইপিএস এলসিডি প্যানেল থেকে যেরকম পাওয়া হচ্ছে সেরকমই পাচ্ছিলাম কালার গুলো বেশ ভাইব্রেন্ট ছিল বেশ কন্ট্রাস্টি কালার পাচ্ছিলাম যদিও অ্যামোলেট প্যানেল হলে আর একটু বেটার কালার পাওয়া যেত বাট স্টিল এই ডিসপ্লের কোয়ালিটি নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড ব্রাইটনেসের কথা যদি বলি তাহলে ইনডোরে কোনো সমস্যা নেই আউটডোরেও শ্যাডোতে কোনো সমস্যা নেই বা ডিরেক্ট সানলাইটে গেলে কিছুটা প্রবলেম হয় যেটা মানিয়ে নেওয়ার মতো কারণ ডিরেক্ট সানলাইটে খুব বেশি মানুষ ফোন এত সময় ধরে ইউজ করেও না সেই হিসেবে আমার মনে হয় যে ব্রাইটনেসটাও ঠিকঠাক আছে ওভারঅল ডিসপ্লে কোয়ালিটি নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড আর যেহেতু ডিসপ্লের সাইজটা একটু বড় আর দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটি ক্যামেরা কাট আউট দেওয়া হয়েছে সো নো নচ আর পপ আপ তো প্রশ্নে ওঠে না যেহেতু কাট আউট দেওয়া হয়েছে এই কারণে ডিসপ্লেতে আমি ভিডিও ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স নিয়েও স্যাটিসফাইড ছিলাম ওভারঅল ডিসপ্লে কোয়ালিটি আমার কাছে ভালো লেগেছে আর ফোনটির সাইজ বেশ বড় আর এতে পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে পাঁচ হাজার বিশ টু বি এক্সাক্ট সে কারণে ফোনটির ওয়ান হ্যান্ডেড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে অতটা কমফোর্টেবল লাগেনি আর বরাবরই আমি একটা জিনিস বলি যে আমার কাছে সবসময় ছোট ফোন ভালো লাগে এর একটা রিজন হচ্ছে আই ডোন্ট সি যে ফোনের মধ্যে এত বড় ডিসপ্লে দিয়ে
আর ফোনটির উপরের দিকে আছে একটি সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন এবং একটি আয়ার ব্লাস্টার এবং এই জিনিসটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো যে ওরা এখনও পর্যন্ত আয়ার ব্লাস্টার মেনটেন করছে নিচের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট সাথে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক এবং বেশ লাউড এবং কোয়ালিটিফুল একটি বটম ফায়ারিং স্পিকার সাথে প্রাইমারি মাইক্রোফোন আর বাম পাশে আছে ডুয়েল নেনো সিম কার্ড স্লট সাথে একটি ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড এক্সপান্ডার আর ডান পাশে ভলিউম রকারের সাথে দেওয়া হয়েছে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার কাম পাওয়ার বাটন আই অলওয়েজ ওয়েলকাম সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার সেম রেডমিকে ধন্যবাদ যে তারা সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দিয়েছে তবে এটার স্পিডটা নিয়ে আমি ফুললি স্যাটিসফাইড না বেশ ফাস্ট বাট টাচ করার সাথে সাথে যে ইনস্ট্যান্ট আনলক হয়ে যাওয়াটা না এটা হচ্ছে না হয়তো বা সেন্সরটি মোটামুটি ফাস্ট আছে সেন্সরটি ফাস্ট আছে টাচ করার সাথে সাথে আনলক হচ্ছে বাট হোম স্ক্রিনটা ওপেন হতে আই মিন ডিসপ্লেতে লাইট আসতে এবং অ্যানিমেশান যে ইউজ করা হয়েছে এখানে একটা সেই অ্যানিমেশানটা স্লাইটলি ডিলে করে যে কারণে আমার মনে হয় যে সেই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস যে ফিলিংটা মানে টাচ করার সাথে সাথে হোম স্ক্রিনে চলে আসা সেই ফিলিংটা আমি পাচ্ছিলাম না যে কারণে কিছুটা ডিসস্যাটিসফাইড কারণ আমি আমার যে রেগুলার ফোনটি ইউজ করি সেটা সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারে আমি টাচ করার সাথে সাথে এটা ইনস্ট্যান্টলি হোম স্ক্রিন ওপেন হয়ে যায় যদি আমার ফোনটা একটু বেশি প্রাইসের বাট দামের তুলনায় আমার মনে হয় যে এটার স্পিডটা ঠিক আছে বাট ওই ইনস্ট্যান্ট ফিলিংটা যদি পাওয়া যেত তাহলে আরেকটু বেশি ভালো লাগতো আর এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে টাচ টু আনলক আরেকটা হচ্ছে প্রেস টু আনলক সো অ্যাক্সিডেন্টাল টাচ যদি আপনি অ্যাভয়েড করতে চান তাহলে প্রেস টু আনলক অপশনটি সিলেক্ট করে নেবেন সেই সাথে এটাতে ফেস আনলক আছে ফেস আনলকও বেশ ফাস্ট ছিল আর এই ফোনটি দুইটা র্যাম ভেরিয়েন্টে পাবেন চার জিবি এবং ছয় জিবি আর ইন্টারনাল স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট একটাই আছে সেটি হচ্ছে একশো আঠাশ জিবি আর এই ফোনটির ব্রেন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে কলকম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জি একটি অক্টাকোর চিপ সেট যেটি এইট নানোমিটার থ্রেডে বিল্ড করা ওয়েল এই প্রসেসরটি হচ্ছে সেভেন থার্টি জি এর একটা রিফ্রেসড ভার্সন আর জি মানে হচ্ছে গেমিং গেমিংয়ের জন্য স্পেশালি বিল্ড করা হয়েছে এই প্রসেসরগুলো সো সেভেন টোয়েন্টি জি এবং সেভেন থার্টি জি এর পারফরমেন্স যদি কম্পেয়ার করি তাহলে খুব ড্রামাটিক পরিবর্তন নেই মানে খুব দিন রাত পরিবর্তন পাবেন না আর সেভেন টোয়েন্টি জিতে যে সিপিউগুলো ইউজ করেছে এটা হচ্ছে ক্রায়ো ফোর দুইটা হচ্ছে হাই পারফরমিং মানে গোল্ড কোর আর বাকি ছয়টা হচ্ছে ব্যাটারি সেভিং বা লো পারফরমিং সিলভার কোর আর এটাতে জিপিও হিসেবে দেওয়া হয়েছে অ্যাড্রেনো সিক্স এইটিন ওয়েল ওভারঅল এই চিপসেটের পারফরমেন্স আমরা দেখেছি ইভেন মিডিয়া টেক জি নাইনটি থেকেও কিছুটা বেটার সো ডেফিনেটলি এই ফোন থেকে আপনি বেটার পারফরমেন্স এক্সপেক্ট করতে পারেন আর গেমিং পারফরমেন্সের কথা যদি বলি তাহলে এটাতে আমরা পাবজি খেলেছি পাবজিতে আপনি হায়েস্ট হচ্ছে এইচডি গ্রাফিক্স পাবেন এইচডিআরে যেতে পারবেন না আর যদি এইচডি গ্রাফিক্সে রাখেন তাহলে হচ্ছে হাই ফ্রেম রেট পাবেন আল্ট্রা হাই অপশানটা পাবেন না বাট যদি আপনারা ব্যালেন্সড এবং স্মুথ এই দুইটা থেকে কোনো একটা গ্রাফিক্স সিলেক্ট করেন তাহলে আপনারা হচ্ছে আলট্রা ফ্রেম রেটে খেলতে পারবেন তবে আপনি যদি আলট্রা ফ্রেম রেটে খেলতে চান তাহলে গ্রাফিক্স আপনি ব্যালেন্স রাখেন আর স্মুথ রাখেন ফ্রেম ড্রপ বেশি বেশি খেয়াল করবেন পাশাপাশি অ্যাকশন মুমেন্টগুলোতে মাঝে মধ্যে একটু ল্যাক করে যদিও এটা মেজর ইস্যু না বাট আমার কাছে মনে হয়েছে এটা অ্যাভয়েড করে আপনারা যদি হাই ফ্রেম রেটে খেলেন তাহলে এইচডি গ্রাফিক্সে বেশ প্লেয়েবল রেজাল্ট পাবেন এবং সেখানে খুব অকেশনাল ফ্রেম ড্রপ ছাড়া আমি মেজর কোনো সমস্যা ফেস করিনি আর যদি আপনারা সেটা স্মুথ কিংবা ব্যালেন্স গ্রাফিক্সে নিয়ে আসেন তাহলে পারফরমেন্স আরও দুর্দান্ত পাবেন গেমিংয়ে কোনো ধরনের সমস্যা পাবেন না সো অ্যাটলিস্ট এই বাজেটের একটা ফোন থেকে আপনি গেমিং পারফরমেন্স যতটুকু এক্সপেক্ট করবেন অ্যাটলিস্ট পাবজিতে আমি সেটা পেয়েছি এছাড়া আমরা কল অফ ডিউটি মোবাইলও খেলেছি সেটাও বেশ ভালো পারফর্ম করেছে কল অফ ডিউটি মোবাইলটা একটু অপটিমাইজড সো কল অফ ডিউটি মোবাইলের হায়েস্ট সেটিং দিয়ে আমরা খেলেছি এবং খুবই স্মুথ পারফরমেন্স পেয়েছি কল অফ ডিউটিতে পাবজিতেও ভালো কল অফ ডিউটিতেও ভালো সো ওভারঅল গেমিং পারফরমেন্সের বেলায় আমি এটাকে একদমই থামস আপ দেবো পাশাপাশি গেমিংয়ের সময় এই ফোনটি খুব একটা হিট হয় না তবে কেন জানি আমি একবার একটু ভিডিও কল করতে গিয়েছিলাম ভিডিও কল করতে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হয় এর থেকে আমার একটু সন্দেহ হলো এরপরে আমি কিছুক্ষণ ক্যামেরা ওপেন করে রেখেছি ক্যামেরা ওপেন করলেও প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হয় এটা ছাড়া আর মেজর কোনো হিটিং ইস্যু আমি খেয়াল করিনি তবে ডে টু ডে পারফরমেন্সের বেলায় আমার কিছুটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে এর র্যাম ম্যানেজমেন্টের কারণে ওয়েল র্যাম ম্যানেজমেন্ট ঠিক বলবো না এটাতে র্যাম অলরেডি কম মানে চার জিবি আর এখনকার স্ট্যান্ডার্ডে চার জিবিও কম আর এটা যেহেতু আমি এক্সটেনসিভলি ইউজ করেছি ফোনটি সো আমি আমার দরকারি সকল অ্যাপ এটাতে দিয়েছি ইনস্টল করেছি তার মধ্যে যে অ্যাপগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে রান হয় স্পেশালি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলো ফেসবুক মেসেঞ্জার তারপরে হোয়াটসঅ্যাপ আর ইউটিউবের অ্যাপগুলো ছিল ইনস্টাগ্রাম ছিল সো এই অ্যাপগুলো ব্যাকগ
ছিলো যদিও এই ব্লোটওয়্যারগুলো দিয়ে শাওমি একটা ইনকাম পায় আপনারা জানেন এমআইইউআই তে কিছুদিন আগে অ্যাড ছিল এখন যদিও অ্যাডের পরিমাণটা একটু কমিয়েছে এখনো আছে বাট রিয়েলি দেখা যায় সো এই অ্যাড এবং এই ব্লোটওয়্যারগুলো দিয়ে শাওমি কিছু ইনকাম করে যেগুলো তারা তাদের ফোনে ইনভেস্ট করে যে কারণে একটু কম দামে বেটার হার্ডওয়্যার আমাদেরকে দিতে পারে এর জন্য মাঝে মধ্যে এগুলো মেনে নেওয়া যায় বাট আবার কখনো যখন কোনো ক্লিন ইন্টারফেস দেখি ফর এক্সাম্পল ওয়ান প্লাসের ওয়ান প্লাস যদিও কম্পেয়ারেবল না শাওমির সাথে তারপরেও যখন আমরা অক্সিজেন ওয়েসের ক্লিন ইন্টারফেসটা দেখি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে এমআইউআই অ্যাকচুয়ালি ওরকম হওয়া উচিত ছিল সো ইউআই নিয়ে ফুললি স্যাটিসফাইড না হলেও আমার মনে হয় কনসিডারেবল এবং যে ফিচারগুলো আছে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ফিচার আছে ফিচার রিচ এমআইউআই ডেফিনেটলি সো আমার কাছে মনে হয়েছে মানে নেওয়ার মতোই আর সফটওয়্যারের অপটিমাইজেশনের কথা যদি বলি সেটাও ভালো ছিল আবারও বলছি ছয় জিবি র্যাম হলে আপনি পারফরমেন্সটা বেটার পাবেন ওভারঅল আমি বলবো মোস্টলি স্যাটিসফাইড উইথ দ্য সফটওয়্যার এবার চলে আসি ক্যামেরায় পেছনে প্রাইমারি ক্যামেরাটি হচ্ছে ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের স্যামসাং এর জি এম টু সেন্সর এরপর এটাতে আট মেগা পিক্সেলের একটি আলট্রাওয়াইড শুটার আছে সাথে ফাইভ মেগা পিক্সেলের ডেডিকেটেড একটি ম্যাক্রো লেন্স এবং টু মেগা পিক্সেলের একটি ডেপ সেন্সর শুরুতেই বলে রাখি আই এম নট এ বিগ ফ্যান অফ ম্যাক্রো লেন্স এবং আমি এখন পর্যন্ত দেখি না যে কেউ বলে ডেডিকেটেড ম্যাক্রো লেন্সটা অ্যাকচুয়ালি দরকার ছিল কারণ আলট্রাওয়াইড দিয়েই মোটামুটি ভালো মানের ম্যাক্রো শট নেওয়া যায় সেই জায়গাতে এখানে একটা টেলিফোটো লেন্স দিয়ে দিলে আর একটু বেটার হতো সো প্রাইমারি ক্যামেরা দিয়ে ডেলাইটে তোলা ছবিগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে ছবিতে ডিটেল এবং শার্পনেস পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল কালারগুলো আমার প্রিভিয়াস রেডমি ফোনগুলো থেকে ভালো লেগেছে আমার মনে হয় যে কালার সেন্সে তারা কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট এনেছে কালারগুলো কিছুটা আগের থেকে বেটার অ্যাকুরেট মনে হচ্ছিলো আমার কাছে পেছনের ক্যামেরা ডাইনামিক রেঞ্জের কথা যদি বলি তাহলে মোটামুটি ভালো পারফর্ম করেছে ডাইনামিক রেঞ্জ যদিও কোনো কোনো সময় দেখা গেছে ডার্ক জায়গাগুলোতে ডিটেল খুব একটা থাকছিল না বাট ওভারঅল ডাইনামিক রেঞ্জ নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড আর লো লাইটের কথা যদি পেছনের ক্যামেরার বলি প্রাইমারি শুটার দিয়ে তাহলে লো লাইটে খুব ভালো পারফর্ম করতে পারছিল না নয়েজ এবং গ্রেইন আমি খেয়াল করতে পারছিলাম আর নাইট মোডে যদি যাই তাহলে স্লাইটলি বেটার পারফর্ম করে বাট এটাতে আমি খুব একটা স্যাটিসফাইড না তবে ডেপ সেন্সর দিয়ে তোলা পোর্ট্রেট শটগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে স্পেশালি এজ ডিটেকশান একদম অ্যাকুরেট ছিল ওভারঅল পোর্ট্রেট শটগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আর আলট্রাওয়াইড শুটারটা দিয়ে ছবি তুললে ডেলেটে বেশ ভালো ছবি আসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে বেশ বড় রকমের ফিল্ড অফ ভিউ আপনারা পাবেন তবে লাইট কমে গেলে আলট্রাওয়াইড শুটারে অতটা ভালো ছবি আসে না আর ম্যাক্রো লেন্স দিয়ে ছবিগুলো যদি ভালো লাইট থাকে তাহলে খুবই ভালো আসে ওয়েল আমি ম্যাক্রো লেন্সের ছবির কোয়ালিটি নিয়ে স্যাটিসফাইড বাট আই এম নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এখানে একটা ডেডিকেটেড ম্যাক্রো লেন্স ইউজ করা হয়েছে আমার মনে হয় সব ফোনই ম্যাক্রো লেন্স সুইচ করে টেলিফোটেতে সুইচ করা উচিত আর পেছনে আপনারা আপ টু ফোর কে থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন ফোর কেতে ইএস ওয়াইস কোনোটাই নেই যে কারণে একটু শেখি ফুটেজ আসে তারপরেও ফুটেজ মোটামুটি চালিয়ে নেওয়ার মতো ফোর কেতে আমার কাছে মোটামুটি ভালো লেগেছে তবে টেন ইটিতে ইএস আছে যার কারণে আপনারা বেশ স্ট্যাবল ফুটেজ রেকর্ড করতে পারবেন এবং টেন ইটিতে আপনারা আপ টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে স্লো মোশন করতে পারবেন থার্টি এবং সিক্সটি এফ পিএসের অপশন তো আছে আর সামনে ইউজ করা হয়েছে ষোলো মেগা পিক্সেলের একটি ক্যামেরা সামনে ক্যামেরার ছবি নিয়ে আমি মোটামুটি স্যাটিসফাইড যদিও মাঝে মধ্যে আমি দেখলাম যে ফেসের টোনটাকে একটু ডিফারেন্ট একটু আননেচারাল করে ফেলছে আর প্রচুর পরিমাণে স্মুথ হয় বাই ডিফল্ট এটা যদিও অফ করা যায় তবে এই স্মুথনিংটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি আদার দেন দ্যাট যদি ডে লাইটে ভালো লাইটে যদি আপনারা ছবি তোলেন তাহলে ছবির কোয়ালিটি ভালো আসে আর্টিফিশিয়াল লাইটেও ছবি ভালো আসে স্মুথনিংটা থেকেই যায় আর সামনে ক্যামেরা দিয়ে আপনারা টেন ডি থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন বাই দ্য ওয়ে ফোনটিতে ক্যামেরা টু এপিআই অ্যানাবল করা আছে সো আপনারা চাইলে জি কেম ইউজ করতে পারেন এবং জি কেমে কিছুটা বেটার ছবির কোয়ালিটি আপনারা পাবেন আর ফোনটির ইয়ার পিসটা বেস্ট লাউড ফুল ভলিউম দেওয়ার পরে যদি আরেকবার প্রেস করেন তাহলে দেখবেন ভলিউম বুস্টেড লিখা আসে তার মানে তখন ভলিউমটা আরও বেড়ে যায় সো রাস্তায় যদি আপনারা খুব জ্যাম জোটে বা অনেক সাউন্ডের মধ্যে লাউড স্পিকার না দিয়ে ইয়ার পিস দিয়ে কথা বলতে চান তাহলে ভলিউমটা বুস্ট করে নেবেন তাহলে আপনারা শুনতে পারবেন এবং আমার কাছে এটা ভালোই মনে হয়েছে আর যদি কোয়াইট প্লেসে থাকেন মানে একটু নীরব জায়গায় থাকলে সামনে রেখেই আপনারা কথা বলতে পারবেন যদিও এটা মাঝে মধ্যে একটু প্রবলেমেটিক হয়ে যায় যদি আপনি মনে না থাকে তাহলে কল রিসিভ করার পরে সবাই শুনতে পারবে আশেপাশের সো এই জায়গাটাতে একটু কেয়ারফুল হতে হবে আর ব্যাটারি ব্যাক আপের কথা যদি বলি তাহলে পাঁচ হাজার এমএজ ব্যাটারি দিয়ে আপনারা রেগুলার ইউজ করলে অলমোস্ট দুই দিনের মতো চালিয়ে নিতে পারবেন আর যদি হেভি ইউজ করেন তারপরেও আপনারা পুরা দিন অলমোস্ট পার করে দিতে পারবেন আমিও মোটামুটি দু একদিন হেভি ইউজ করে দেখেছি একদম পুরা দিন পার
সো চলুন আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার টাটা